ஓகே ப்ரைஸ் அலாட் ஹல லூயா கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல நாமத்துல உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் தேவனுக்கே மகிமை இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதா ஹலே லூயா இன்றும் கூட எஃப்ஜிபிசி யூஎஸ்ஏனுடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை டெலிஃபோன் கான்ஃபரன்ஸ் காலில் கர்த்தை நம்ம இணைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் உங்களுடைய பெரிதான தயவுக்காக நம்ம அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஹலே லூயா இன்று நம்ம காண இருக்கிற வசனங்களுக்கு நேராய் நம்ம திருப்பிக் கொள்வோம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் சாம் சிக்ஸ்டீன் அதனுடைய பதினோராவது வசனம் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினாறு பதினோராவது வசனம் சாம் சிக்ஸ்டீன் லெவன் ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பார்சத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு இந்த வேலையிலும் கூட நம்ம கர்த்தரை நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நம்ம அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துல நம்ம இணைந்து இந்த வேலையில நம்ம காணப்படுவோம் ஹலே லூயா கர்த்தருடைய வசனம் இன்று நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வசனம் ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் உடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு லே லூயா சங்கீதக்காரனாகிய தாவிது இதை அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அவன் பாடியிருந்தாலும் இந்த நாட்களில அவன் விரும்பின காரியத்தை நாம் அனுபவித்து வருகிறோம் அவன் ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் என்று அவன் விசுவாசமாய் சொன்ன அந்த காரியம் நமக்கு கர்த்தர் அந்த ஜீவ மார்க்கத்தை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் ஹலே லூயா பிரைஸ் அலாட் ஹலே லூயா குளோரி டு காட் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நம்ம இந்த ஜீவ மார்க்கத்திற்குள்ளாய் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கிறோம் ஹலே லூயா இது ஒரு இன்னொரு மதம் அது போல அல்ல கிறிஸ்தவம் என்கிற உலக நடைமுறைப்படி ஒரு மதமும் உண்டு ஆனால் நாம் அந்த மதத்தோடு இணைந்தவர்கள் என்கிற ஒரு அர்த்தத்துல நாம் நம்மை எப்போதும் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது லெலுயா இது ஒரு மார்க்கம் பேத் லெலுயா இது ஒரு விசுவாச பிரமாணத்தினால ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு மார்க்கமா இருக்கிறது லேலுயா பிரைஸ் த லாட் இது ஜீவ மார்க்கமா இருக்கிறது லேலுயா பிரைஸ் த லாட் ஹ லலுயா இது ஒரு மதத்தை அணுகுவது போல நாம் இதை அணுக முடியாது இது முற்றிலும் வித்தியாசப்பட்டதாய் இது இருக்கிறது லேலுயா ஏனென்றால் இது ஒரு மத ரீதியிலான ஒரு சிஸ்டம் கிடையாது இது பரலோகத்துல இருந்து ஏற்படுத்தப்பட்ட அல்லது பரலோகத்துல இருந்து நமக்காய் திறக்கப்பட்ட ஒரு மார்க்கமாய் இருக்கிறது லேலுயா இதை வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிற போது விசுவாச மார்க்கம் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது ஜீவ மார்க்கம் விசுவாச மார்க்கம் என்றும் இது அழைக்கப்படுகிறது கலாத்தியர் நிருபத்துல மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நம் வாசித்தோமே ஆனால் கலாத்தியர் மூன்று ஒன்பதுல அந்தபடி விசுவாச மார்க்கத்தார் விசுவாசம் உள்ள ஆப்ரஹாமுடனே ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எலுவியா அப்ப நமக்கு விசுவாச மார்க்கத்தார் என்றும் நமக்கு பெயர் உண்டு லெலுயா தேவன் நமக்கு ஏதோ ஒரு மதத்தை நமக்கு காண்பித்து இதுல நீ சேர்ந்து கொள் என்று நம்மை சேர்த்து கொள்ளவில்லை நமக்கு அவர் ஜீவ மார்க்கத்தை காண்பித்திருக்கிறார் லெலுயா நம்மை விசுவாச மார்க்கத்தாராய் இந்த பூமியில நம்மை மாற்றி இருக்கிறார் பிரைஸ் த லாட் ஹ லலுயா குளோரி டு காட் ஜீவ மார்க்கம் அது பெயர் ஒரு பெயர் அர்த்தம் உள்ளதா இருக்கிறது இது மற்ற மார்க்கங்களை போல ஒரு மறித்த நிலைமையில இருக்கிற மார்க்கம் கிடையாது இது ஜீவ மார்க்கம் அலுவயா இதுல ஜீவன் உண்டு இது ஜீவனுள்ளோர் தேசம் இது ஜீவனுள்ள தேவனாலே நடத்தப்படுகிற அவராலே கட்டி எழுப்பப்படுகிற ஒரு மார்க்கமா இது இருக்கிறது லேலுயா 
லார்ட் இந்த ஆவிக்குரிய மார்க்கத்துல இணைந்து வந்திருக்கிற நம்ம ஒரு ஒவ்வொருவருக்கும் தெரிய வேண்டும் நம்முடைய அழைப்பு விசேஷமானது நமக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற காரியம் சத்தியம் மிகவும் அதிசயமானது லேலுயா பிரீஸ்தலாடுயா அதனாலதான் இதுல இருக்கிற டாக்டரின் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ரிச் அண்ட் சவுண்ட் பட் ஆல்சோ சேலஞ்சிங் லேலுயா இதுல இருக்கிற அந்த உபதேசம் இந்த மார்க்கத்தினுடைய உபதேசம் ஒரு மற்ற உலகத்துல இருக்கிற காரியங்களை எல்லாம் சுலபமாய் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு போயிடலாம் ஆனா இந்த மார்க்கத்தினுடைய அந்த டாக்டரன் ரொம்ப ரிச்சா இருக்கு அது ஒரு அதிசயமானதா இருக்கிறது அதை நாம் தேவனை நோக்கி நாம் கூப்பிடுகிற போதுதான் அது நமக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது நமக்கு எட்டாததும் நமக்கு அறியாததுமான ஒரு பெரிய விசேஷமான ஒரு உபதேசமாய் கூட இந்த காரியங்கள் இருக்கிறது லேலுயா எழுத்தின் பிரகாரமாய் நம்ம ஒரு வரியில காரியங்களை சொல்லி விட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதனுடைய ஆழங்களை அதனுடைய அந்த தத்துவங்களுடைய அந்த நீளங்களை உயரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள விளங்கி கொள்ள உணர்ந்து கொள்வதற்கு கொள்வதற்கு நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒரு உதவி வேண்டும் லேலுயா நம்ம எல்லாவற்றையுமே மனதில அல்லது அறிவில புத்தியில நம்ம அறிந்து கொண்டே வந்து பழகி இருக்கிறோம் அது போல இதையும் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இதுதான மார் இந்த மார்க்கம்னா இப்படி இருக்கு இது மத்த மதங்கள் இப்படி இந்த மதம் இப்படி அதுல அவங்க கடவுள்னா இதுல இவங்க கடவுள் அதுல அது புஸ்தகம்னா இங்க இது புஸ்தகம் அவங்க அப்படி போவாங்கன்னா நாங்க இப்படி போவோம் அவங்க அந்த ட்ரெஸ்ன்னா நாங்க இந்த ட்ரெஸ் அப்படி இதை நாம் அணுக முடியாது லெலுவியா வசனம் ஜீவ மார்க்கம் என்று இதை குறிப்பிடுகிறது விசுவாச ஜீவியம் என்பது ஒரு ஜீவ மார்க்கத்திற்குள்ளே வந்த அனுபவம் லேலுயா பிரிஸ்தலாட கிறிஸ்து இயேசுவினாலே இது நமக்கு உண்டாகியிருக்கிறது எபிரேயர் லேலுயா எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது இருபதாவது வசனத்தை கூட நம்ம வாசிக்கலாம் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்டி ஹீப்ரூஸ் டென் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்டி ஆகையால் சகோதரரே நாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணினபடினால் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் பிரவேசிப்பதற்கு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நமக்கு தைரியம் உண்டாயிருக்கிறபடினாலும் இந்த மார்க்கம் நம்ம என்ன செய்கிறது என்றால் இது பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள்ளே நம்மை பிரவேசிக்கும்படி இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கத்தை நமக்கு உண்டு பண்ணி இருக்கிறார் லேலுயா இது ஒரு புதிய ஒரு மார்க்கமாய் இருக்கிறது பூமியில இதற்கு முன்பாக தோன்றினதில்லை ஒரு மனிதனாலும் இது ஏற்படுத்தப்பட்டதல்ல இது இயேசுவானவர் தமது மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் அவருடைய அவர் மாம்சத்துல பூமியில வந்து மறித்து உயிரோடு எழுந்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்துல போய் வீற்றிருக்கிறாரு அவர் மூலமாய் அவருடைய மாம்சமாகிய திரையின் வழியாய் புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கம் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது லெலுயா பிரைஸ்தலாட் அந்த மார்க்கத்தின் வழியாய் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில பிரவேசிப்பதற்காக நாம் ஒரு கூட்டமாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் லேலுயா பிரைஸ்தலாட் ஹலலுயா எபிரேயர் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தினுடைய எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்பது எட்டு அதனாலே முதலாம் கூடாரம் நிற்கும் அளவும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போகிற மார்க்கம் இன்னும் வெளிப்படவில்லை என்று பரிசுத்தாவியானவர் தெரியப்படுத்த இருக்கிறார் அப்ப இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்கு போகிற ஒரு மார்க்கம் எப்பொழுது அது நமக்கு வெளிப்பட்டது இயேசுவின் மூலமாகத்தான் இயேசுவானவர் மூலமாகத்தான் நமக்கு அந்த மார்க்கத்திற்குள்ளே பிரவேசிப்பதற்கு நமக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது லேலுயா பிரிஸ்தலாட் ஹலலுயா குளோரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் இதனாலே தான் நமக்கு பூமியில மற்ற எல்லா மனிதர்களும் ஏதோ ஒன்றோடு கூட அவர்கள் தங்களை தொடர்பு படுத்தி கொள்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள் பிறப்பினாலேயோ அல்லது 
அவர்கள் அறிந்த அறிவினாலேயோ அவர்கள் தங்களை எதினோடாவது இணைத்து கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் நாம் இந்த மார்க்கத்திற்குள்ளே நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டதாக அல்லது நம்ம பிறந்ததுனாலேயோ அல்லது நம்ம அறிவின் அறிவினாலே இது சாத்தியமானதாகவோ இது இல்லை இது கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அருளின ஒரு ஈவா இருக்கிறது ஹலேலுயா பிரிஸ்தலாட் ஹலலுயா இந்த ஜீவ மார்க்கத்தை ஒரு மனிதன் தெரிந்து கொண்டால் என்ன நடக்கிறது இந்த ஜீவ மார்க்கம் சரிதான் ஆனா இதை தெரிந்து கொள்ளுகிறதுனால இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கை அவனுக்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் அவனுக்கு ஒரு இதுவரைக்கும் அவன் கண்டிராத ஒரு புதிய பகுதிக்குள்ளே அவனுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாகிறது இதுவரைக்கும் அவன் யோசித்து கூட பார்த்திடாத அவனுடைய மனதிலே எவ்வளவு விரும்பியும் அடைந்திட முடியாத ஒரு பகுதிக்கு நேராய் அவன் வழி நடத்தப்படுகிறான் அதுதான் இந்த சங்கீதம் பதினாறு பதினொன்னுல நான் முதல்ல வாசித்த அந்த வசனத்தினுடைய பிற்பகுதி அதை நான் மறுபடியும் வாசிக்கிறேன் ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் உம்முடைய சமூகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும் உம்முடைய வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு லேலுயா அவருடைய சமூகத்திற்கும் அவருடைய வலது பாரிசத்திற்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு அவன் கனவுல நினைச்சாலும் சரி அவன் விழுந்து அழுதாலும் சரி அவனுக்கு என்ன இல்ல வழியே கிடையாது அவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் போகலாம் இங்கிருந்து ராக்கெட் எடுத்துக்கிட்டு அவன் மூணுக்கு போய் நிலவுக்கு போயிடலாம் அதையும் தாண்டி எங்கேயாவது போய் கூட வரலாம் லேலுயா அதெல்லாம் கூட மனிதன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எத்தனையோ தூரத்துல இருக்கிற இடங்களுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துடலாம் பூமியின் ஆழங்களுக்குள்ள குழிய நோண்டி உள்ள போய் கூட தங்க முத் இது மாதிரி கடலின் ஆழத்துல போய் முத்து இப்படி எல்லாம் கூட எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஆனால் ஒரு மனிதன் போ எவ்வளவு அவன் பிரயாசப்பட்டாலும் இன்னும் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் அவனால போக முடியாத ஒரு இடம் எது தேவனுடைய சமூகமா இருக்கிறது கர்த்தருடைய அல்லது தேவனுடைய வலது பாரிசமாய் அது இருக்கிறது லேலுயா பிரிஸ்தலாட் பிதாவான தேவனுடைய சமூகமாகவும் கிறிஸ்து இயேசுவனுடைய அந்த பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்திலே வீற்று இருக்கிறாரு அந்த இடங்களுக்கும் மனிதன் அவன் செல்ல வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் அதற்கு நேராய் வழி நடத்துகிற ஒரு மார்க்கம்தான் இந்த ஜீவ மார்க்கம் லேலுயா பிரிஸ்தலாட் ஹலலுயா இந்த ஜீவ மார்க்கம் நம்ம எங்கே கொண்டு போகிறது எதை நாம் தரிசிக்கும்படி நமக்கு காரியங்கள் இந்த நாட்களிலே கூட நமக்கு விளங்கி விளங்க பண்ணி காண்பிக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது தேவனுடைய சமூகத்திற்கு நம்மை கொண்டு போகிறது இந்த சமூகத்துல என்ன இருக்கு தேவனுடைய சமூகத்துல அல்லது கிறிஸ்துவானவருடைய அந்த பிரசனத்துல என்ன இருக்கு அங்கே பரிபூரண ஆனந்தமும் லேலுயா நித்திய பேரின்பமும் இருக்கிறது லேலுயா இது மனிதன் இந்த பூமியில ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த பூமியில அவன் எதைத்தான் விரும்புகிறான் எதை நோக்கித்தான் பயணப்படுகிறான் என்ன ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் கொஞ்சமாவது நம்ம என்ன செய்யணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் வேலை செய்யறோம் சாப்பிடுறோம் தூங்குறோம் ஓடுறோம் ஒடியாரோம் ஆனால் சந்தோஷமா இருக்குமா கர்த்தருக்குள்ள ஒரு விசுவாசிக்கு அவன் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவனுக்கு அளவில்லாத சந்தோஷம் அருளப்படுகிறது லேலுயா நம்மளே அத அது அதற்கு நம்ம முகத்தை மறைத்து கொண்டு அதை நோ இல்லாதது போல நடந்து கொண்டால் மாத்திரம் தான் நமக்கு சந்தோஷம் இருக்காது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கும் தன்னாலே உண்டாகிற காரியம் என்ன தெரியுமா அவருடைய சமூகத்தின் பரிபூர்ண ஆனந்தத்தினுடைய அந்த தொடுதல் அந்த ஒரு ஒரு சிறிய அளவிலாவது அதை அனுபவிக்க ஒரு விசுவாசிக்கு வழி பிறக்கிறது அதுதான் இந்த ஜீவ மார்க்கம் நமக்கு உண்டு பண்ணுகிற காரியங்கள் லேலுயா அப்ப இந்த ஜீவ மார்க்கத்தை ஒரு மனிதன் அறிந்து கொள்ளுகிற போது அவன் தேவனுடைய சமூகத்துல இருக்கிற பரிபூர்ண ஆனந்தத்திற்கும் வலது பாரிசத்துல இருக்கிற நித்திய பேரின்பத்திற்கும் அவகாசியாய் மாறுகிறான் லேலுயா எவ்வளவு ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இவனுக்கு வருகிறது அதனாலே தான் வசனம் சொல் வசனம் சொல்லுகிறது அந்தபடி விசுவாச மார்க்கத்தார் விசுவாசம் உள்ள அப்ரஹாமுடனே ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறார் லேலுயா நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆசிர்வாதம் உண்டாகிறது ஏனென்றால் ஆப்ரஹாம் இயேசுவை காண அவன் ஆசையாய் இருந்து 
அவன் கண்டு கழிகூர்ந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது லேலுயா அப்ப நாமும் கூட இந்த பரிபூரண ஆனம் ஆனந்தத்துல இந்த நித்திய பேரின்பத்துல கழிகூற வேண்டும் என்பதற்காக கர்த்தர் நமக்கு இந்த ஜீவ மார்க்கத்தை நமக்கு தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் லேலுயா இந்த ஜீவ மார்க்கம் நமக்கு தெரியப்படுத்தினதுக்கு நம்ம அநேக காரணங்களை வச்சிருப்போம் இப்படி என்னை மாத்தணும்னு ஆண்டவர் விரும்பினாரு அப்படி மாத்தணும்னு விரும்பினாரு இப்படி இருந்த என்ன அப்படி வேற மாதிரி கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காரு இதுக்காகத்தான் எனக்கு இந்த மார்க்கம் இது இதெல்லாம் அதனுடைய ப்ராசஸ் தான் இதனுடைய எண்டு ப்ராடக்ட் என்ன இதனுடைய அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் என்ன அவருடைய சமூகத்தின் பரிபூரண ஆனந்தமும் அவருடைய வலது பாரிசத்தினுடைய நித்திய பேரின்பமாய் அது இருக்கிறது லேலுயா அப்ப இந்த பூமியில பிறக்கிற ஒவ்வொரு மனுஷனும் இந்த ஜீவ மார்க்கத்திற்குள்ளே வந்தால் அது எவ்வளவு ஒரு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அது எவ்வளவு ஒரு தேவையான ஒரு காரியமா இருக்கிறது அப்படி வர முடியாதவன் எவ்வளவு ஒரு பரிதாபத்திற்குள்ள அவன் தள்ளப்படுகிறான் ஏனென்றால் தேவ சமூகத்திற்கு ஒரு மனிதன் கடந்து வர வேண்டும் ஏனென்றால் அங்கே மாத்திரம்தான் அவனுக்கு பரிபூர்ண ஆனந்தமும் நித்திய பேரன்பமும் இருக்கிறது அந்த வலது பாரிசத்துல யார் இருக்கிறா கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் லெய்லுயா வசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது சங்கீதங்களின் புஸ்தகத்துல இது எழுதப்பட்டு இருக்கிறது கொலோசியர்களும் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது அதில் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீர் என்னுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்காரும் என்றார் பிதாவான தேவன் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை தமது வலது பாரிசத்துல அதாவது பிதாவான தேவன் குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவை தமது வலது பாரிசத்துல உட்காரும்படி செய்திருக்கிறார் அந்த வலது பாரிசத்துல நித்திய பேரின்பம் உள்ளது லேலுயா பிரைஸ்தலாட் நம்ம எதை நோக்கி பயணப்படுகிறோம் எது நம்முடைய இலக்கு எது நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற தரிசனம் என்பதை நாம் அறிந்து நாம் பிரயாணப்படுகிற போதுதான் நமக்கு இந்த பூமியில உண்டாகிற எல்லா சோதனைக்கும் எல்லா வேதனைக்கும் நம்ம சுலபமா எளிதாய் தப்பித்து நாம் ஜெயம் பெற்று வர முடியும் லேலுயா அப்படித்தான் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவும் என்ன செஞ்சாரு செய்தார் வசனத்துல அது இருக்கிறது வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்துல எபிரேயர் பனிரெண்டு இரண்டு அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் வலது பாரசத்தில் வீச்சிருக்கிறார் லேலுயா அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து தேவனுடைய சிங்காசத்தின் வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கிறார் லேலுயா அவருக்கு முன்பாக ஒரு சந்தோஷம் காணப்பட்டதை அவர் அறிந்திருந்தபடியினால அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா அவமானத்தை எண்ணாமல் இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன காரியம்னா நம்ம அதை எப்படி கருதுகிறோம் அவமானமே நடக்கல ஆனா நாமே கருதி கொள்ளுகிறோம் ஒரு அவமானம் ஆயிடுச்சு இப்படி பேசிட்டாங்களே இப்படி என்று நடந்துகிட்டாங்களே இப்படி ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டாங்களே அவமானமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நடந்துக்கிறோம் நினைச்சுக்கிறோம் அல்ல இல்லையா ஆனால் அந்த அவமானத்தை கூட எண்ணாமல் அவர் சிலுவை உண்மையான அவமானம் யாருக்குதான் ஏற்பட்டுச்சு கிறிஸ்துவுக்கு தான் ஏன்னா நமக்கு எது ஏற்பட்டாலும் அது நமக்கு தகுதியானது தான் நம்ம ஒன்னும் கிறிஸ்துவை போல நம்ம ஆட்களா இருந்தா பரவாயில்ல அப்படி இல்லை நமக்கு என்ன நடந்தாலும் அது எப்படிதான் நமக்கு அதுக்கு தகுதியானவர்கள் தான் ஏன்னா கிறிஸ் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஒரு பக்கத்துல இருந்த ஒரு கல்லன் சொல்றான் தேவன் நம்ம இப்படியெல்லாம் நமக்கு நடக்குது சிலுவையில இருக்கு காரணம் என்ன நமக்கு இது இருக்கு தகுதியானவர்கள் அல்லவா நம்ம எல்லாம் திருடலையா நம்ம வந்து தப்பு செய்யலையா அப்ப நம்ம இப்ப நம்ம சிலுவையில இருக்கிறது நமக்கு சரியானது தானே என்று அவன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு தன்மையில தான் பேசுறான் அப்படி எல்லாம் அப்படி அவன் தேவனுக்கு பயந்தவனாய்த்தான் அவன் பேசுகிறான் லெய்லுவியா அது போலதான் நமக்கும் வாழ்க்கையில என்ன நிகழ்ந்தாலும் சரி அது எப்படி ஒரு அவமானமே இல்லை ஆனா அப்படியே அது அவமானமா இருந்தா கூட கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் சிந்தை நமக்கு இருக்குமே ஆனால் நாம சொல்ல முடியும் அந்த அவமானத்தை எண்ணாமல் காரணம் என்ன நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிரு வைக்கப்பட்டிருக்கிற சந்தோஷம் பெரிதான சந்தோஷம் லேலுயா சிலுவையை சகிக்க முடியும் அதனால ஏன் அப்படின்னா நமக்கு முன்பாக இருக்கிறது என்ன 
பரிபூரண ஆனந்தமும் நித்திய பேரின்பமும் இருக்கிறது லேலுயா இன்னைக்கு விசுவாசிகளுக்கு என்னென்னமோ இருக்கு அறிவு வந்துருச்சு நல்ல விசுவாச ஜீவியத்துல நிறைய காரியங்கள் இருக்கு நிறைய முன்னேறி இருக்கும் நிறைய வரங்களும் கிரியை செய்து நிறைய கர்த்தருடைய பல கிருபைகளை நம்ம அனுபவித்து வருகிறோம் ஆனால் இந்த கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷத்துல ஒவ்வொருவரும் நாம் பலவீனப்பட்டு கொண்டே இரு சந்தோஷம் என்பது எப்படி கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு அதை அனுபவிக்க லுஹியா அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷத்துல நம்ம குறைவு பட்டவர்களாய் நம்ம காணப்படக்கூடாது நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம கழிகூறுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நிரப்புதல் என்பது ஒரு மனுஷனை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புகிற ஒரு அனுபவமாய் அது இருக்கிறது லே லுயா அவனுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வருது அப்போ சிலர்களை எல்லாம் ஊர் ஊரா துரத்துறாங்க உலகத்துல இருக்கிற ஜனங்கள் ஆனால் அவர்கள் துரத்தப்படுகிற ஒவ்வொரு வேலைகளையும் அவர்கள் என்ன திரும்ப செய்து கொண்டிருந்தாங்க பரிசுத்தாவியில கலிகூர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அலே லுயா பரிசுத்தாவியினுடைய சந்தோஷத்தினால அவர்கள் நிரப்பப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் லே லுயா இந்த நாட்களிலேயும் தேவ பிள்ளைகள் கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிற சந்தோஷத்துல கலிகூரன் லே லுயா பிரைஸ்தலாட் இது வயது முதிர்ந்தவர்களா இருக்கலாம் சிறு பிள்ளைகளா இருக்கலாம் அல்லது மிடில் ஏஜ்டு பீப்புளா இருக்கலாம் லே லுயா மிடில் ஏஜ்டு கிரைசிஸ்ல போய் கொண்டு இருக்கிறவர்களா இருக்கலாம் யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் எல்லோருக்கும் கிறிஸ்துவை இயேசுவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ஜீவ மார்க்கத்தை யாருக்கெல்லாம் கர்த்தர் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லோருக்கும் என்ன உண்டு இந்த அவருடைய சமூகத்தின் பரிபூரண ஆனந்தமும் அவருடைய வலது பாரிசத்தின் நித்திய பேரின்பமும் அவகாசமாய் உண்டு லே லுயா அதை பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் ஒரு நதி உண்டு அது என்ன செய்யும் ஒரு பக்கம் தேவன் வாசம் பண்ணுகிற நகரத்தை அது சந்தோஷிப்பிக்கும் இன்னொரு பக்கம் உன்னதமானவர் இருக்கிற நம்ம இருதயத்தையும் அது சந்தோஷிப்பிக்கும் லே லூயா அந்த நதி பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார் லே லூயா குளோரி குளோரி தேங்க்யூ ஜீசஸ் அலே லூயா நம்மளுடைய ஆராதனையில இந்த சந்தோஷம் இந்த பரலோகத்தினுடைய இந்த மகிழ்ச்சி வெளிப்படணும் நம்ம குடும்பத்துல இந்த பரலோகத்தின் சந்தோஷம் வெளிப்படணும் நம்ம எப்போதும் ஒருவரை ஒருவர் துக்கமாக்கி கொண்டே இருக்கிற அனுபவத்துல இருக்கக்கூடாது நாம எப்போதும் நம்மையே ஒரு துக்கத்துல அமர பண்ணி இருக்கிற ஒரு அனுபவத்திலே இருக்கக்கூடாது அது ஒரு பக்கம் வேற ஏதாவது காரியங்களா இருந்தாலும் கர்த்தருக்குள்ளே களி கூறுகிற அனுபவங்கள் நமக்கு உண்டாயி கொண்டே இருக்கணும் அது நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதாகவே இருக்கும் லே லூயா அதனாலத்தான் நம்ம இந்த வசனத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் ஜீவ மார்க்கத்தை நமக்கு கர்த்த தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த வசனத்தினுடைய கீ என்னது ஜீவ மார்க்கம் அது நமக்கு எதை திறந்து காண்பிக்கிறது எதை திறந்து நமக்கு கொடுக்கிறது அவருடைய சமூகத்தினுடைய பரிபூர்ண ஆனந்தத்தையும் அவருடைய வலது பாரிசத்தில் இருக்கிற நித்திய பேரின்பத்தையும் நமக்கு காண்பிக்கிறது லே லூயா நம்ம பல வேலைகளில நாம் கடந்து வந்ததை நாம் நினைத்து பார்ப்போம் நிச்சயமாக அது சொல்லி முடியாத ஒரு ஒரு நன்றிகளை தான் நம்ம கர்த்தரத்துல சொல்ல வேண்டும் அல்ல லுகியா சொல்லி முடியாத அளவிற்கு அது ஒரு பெரிய அதிசயம்தான் நம்ம கடந்து வந்து விட்ட பகுதி நம்ம எங்க இருந்து அழைத்து வரப்பட்டோம் என்பது ஒரு நாம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு விடுதலை தான் அல்ல லுகியா ஆனால் வசனம் அப்படியே ஒரு மனுஷனை இருக்கும் அதுலயே சந்தோஷப்படும்படி விரும்புகிறது இல்ல என்ன சொல்லுது இதிலும் பெரிதானவைகளை காண்பா என்றுதான் கர்த்தர் நம்மை நடத்துகிறார் அது என்ன நடத்துதல் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற சந்தோஷம் அதற்கு ஈடு இணையான சந்தோஷம் வேற எதுவும் இல்லை இதற்கு முன்பாக நாம் ஒரு விடுதலை இல்லாமல் இருந்தோம் கர்த்தர் நம்மை விடுதலை பண்ணினது உண்மைதான் இதற்கு முன்பாக சிறைபட்டு இருந்தோம் நம்மை வெளியே கொண்டு வந்தது உண்மைதான் அதுவே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் மகிழ்ச்சி தான் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி அது நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நித்திய பேரின்பத்திற்கும் அந்த பரிபூர்ண ஆனந்தத்திற்கும் நிகரானதல்ல லெலுயா ஏனென்றால் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்துல சோ தோன்றிடாதது அவன் கண்களினாலே அவன் இதுவரைக்கும் பார்த்திடாதது அவன் எப்போதும் இதுவரையிலும் கேள்விப்படாததான 
ஒரு நித்திய பேரின்பமும் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் ஒரு விசுவாசிக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவன் அதற்கு அவகாசியாயிருக்கிறான் அவன் அதை நோக்கி பிரயாணப்படுகிறான் அதனுடைய காரியங்களை அவன் இந்த பூமியிலே அனுபவிக்கிறான் அவனுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுடைய இருதயத்தை இந்த சத்தியத்தை கொண்டு அவனை கலிகூற பண்ணுகிறார் இதற்காகவே அவனுக்கு ஜீவ மார்க்கமாக தெரியப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது லேலுயா பல வேலைகளும் கர்த்தரிடத்துல வருகிறது என்றால் கர்த்தருக்கு ஏதோ இதுல சந்தோஷம் இருக்கு போல நம்ம வந்துட்டா கர்த்தருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இல்லைன்னா அவர் ரொம்ப சோகமாயிருவார் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கு லேலுயா நம்ம அவர்கிட்ட வருகிற போது அவருடைய ஜீவ மார்க்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற போது வசனங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற போது உபதேசங்களுக்கு நாம் கீழ்படுகிற போது அவருக்கல்ல நமக்கு எவ்வளவோ அது ஒரு மகிமையான ஒரு பாக்கியமாய் அது இருக்கிறது நமக்கு அது பெரிய சந்தோஷமாய் அது இருக்கிறது லேலுயா பிரிஸ்தலாடுயா அப்போ சில நடவடிகள் பத்தாவது அதிகாரத்துல ஒரு மனிதன் மனிதனை குறித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கொர்னேலியு என்கிற ஒரு மனிதன் அவனை பேதுரு அப்போசலனாகிய பேதுரு அவனை சந்திக்க வருகிறான் அப்பொழுது பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது பேதுரு கொர்னேலியுவினால் தன்னிடத்தில் அனுப்பப்பட்ட மனுஷரிடத்திற்கு இறங்கி போய் இதோ நீங்கள் தேடுகிறவன் நான் தான் நீங்கள் வந்திருக்கிற காரியம் என்ன என்றான் அதற்கு அவர்கள் அதாவது கொர்னேலியு என்கிற ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவன் என்ன செஞ்சிட்டான் அப்படின்னா அவன் சில அவனுக்கு வேலைக்காரர்களை இங்க பேதுருவனிடத்திலே அனுப்பி பேதுருவை கூட்டி வர சொல்லி இருக்கிறான் ஏனென்றால் கொர்னேலியுவுக்கு ஒரு தூதன் தரிசனமானான் அந்த தூதன் கொர்னேலியுவிடத்துல சொன்னான் நீ பேதுருவை அழைப்பிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அப்ப பேதுருவை அழைத்து வரும்படி கொர்னேலியுனுடைய வேலைக்காரர்கள் வந்து அவர்கள் கூப்பிடுகிற போது அந்த வேலைக்காரர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நீதிமானும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவரும் யூத ஜனங்கள் எல்லாராலும் நல்லவர் என்று சாட்சி பெற்றவருமாகிய கொர்னேலியோ என்னும் நூற்றுக்கு அதிபதி உம்மை தம்முடைய வீட்டுக்கு அழைப்பித்து உம்மால் சொல்லப்படும் வார்த்தைகளை கேட்கும்படி பரிசுத்த தூதனாலே தேவயத்தனமாய் கட்டளை பெற்றார் என்றார்கள் இந்த கொர்னேலியோனுடைய வேலைக்காரர்கள் வந்து தன்னுடைய எஜமானை குறித்து சொல்லுகிறாங்க அவன் எப்படிப்பட்டவனா கொர்னேலியோ நீதிமான் அவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் அவன் யூத ஜனங்கள் எல்லாராலும் நல்லவன் என்று சாட்சி பெற்றவன் அப்படிப்பட்ட அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி பேதுருவை கூப்பிடுகிறான் அதுவும் எப்படி கூப்பிட்டான் அவனுக்கு தேவ தூதன் வந்து இப்படி நீ அவனை கூப்பிட வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளை இட்டபடினாலே அவன் வந்து கூப்பிடுகிறான் லெலுயா அப்ப பேதுருவும் அவர்களோட அவன் போகிறான் அப்ப கொர்னேலியோவிட கொர்னேலியோ இப்ப பேதுருவின் இடத்துல சொல்றான் நாலு நாளைக்கு முன்னே முப்பதாவது வசனம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் அப்போ சில நடவடிகள் அதற்கு கொர்னேலியோ நாலு நாளைக்கு முன்னே இந்நேரத்தில நான் உபவாசித்து ஒன்பதாம் மணி நேரத்தில என் வீட்டுல ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது பிரகாசம் உள்ள வஸ்திரந்தரித்த மனுஷன் ஒருவன் எனக்கு முன்பாக நின்று கொர்னேலியோவே உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது உன் தான தர்மங்கள் தேவ சந்நிதியில் நினைத்தருளப்பட்டது யோப்பா பட்டணத்திற்கு ஆள் அனுப்பி பேதுரு என்று மறுபேர் கொண்ட சீமோனை வரவழைப்பாயாக அவன் கடலோரத்தில் வசிக்கிறான் என்று சொல்லி அவனை கூப்பிட்டு வர சொல்லி அவனுக்கு வந்த கட்டளையை அவன் சொல்லுகிறான் அவன் அப்ப எப்படிப்பட்டவனால் எப்படியெல்லாம் அவனுக்கு இருக்கு பாருங்க வார்த்தைகள் அவன் தான தர்மம் செய்கிறான் அவன் ஜபம் செய்கிறான் அவன் நீதிமானா இருக்கிறான் அவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனா இருக்கிறான் நம்மளுடைய சாட்சியில நம்ம எப்படி எல்லாமோ இருந்தோம் ஆனா கர்த்தர் நம்மை நம்மை சீர்படுத்தி நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஆனால் கொர்னேலியோவை குறித்து கேள்விப்பட்டால் அவன் ஏற்கனவே எப்படி இருக்கான் நம்மளை விடவே பெட்டரா இருக்கான் லெலுவியா அப்படி ஒரு ஆளா இருந்தாலும் அவனுக்கு என்ன தேவைப்பட்டது அவனுக்கு என்ன தெரியாது ஜீவ மார்க்கம் என்ன என்பது தெரியாது அதனாலேத்தான் அவனுக்கு பிரகாசம் உள்ள வஸ்திரந்தரித்த ஒரு தூதன் பரலோகத்துல இருந்து கடந்து வந்து சொன்னான் உனக்கு ஒரு காரியம் தெரியாதுப்பா அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் என்ன செய்யணும் தேவனுடைய கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் அல்லது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அப்போசரன் ஆகிய பேதுருவை நீ கூப்பிட்டு அனுப்ப வேண்டும் அவன் வந்துதான் என்ன செய்ய முடியும் உனக்கு இந்த ஜீவ மார்க்கத்தை குறித்து சொல்ல முடியும் நீ தான தர்மம் செய்கிறவன் தான் நீ ஜபம் செய்கிறவன் தான் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் 
அதனாலத்தான் இப்ப பரலோகத்திலிருந்து தேவன் என்னை உனக்கு அனுப்பி இருக்கிறார் ஆனாலும் ஜீவ மார்க்கத்தை நீ தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் லெலுயா அப்ப நமக்கு முன் நமக்கு நம்முடைய பழைய வாழ்க்கை அது எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம் என்பது கர்த்தருக்கு இன்னமும் ஒரு ரொம்ப ஒரு அக்கறையான காரியமா இருக்கிறது இன்னமும் அது விசேஷமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது லெலுயா பிரீஸ்தலாட் அதை இந்த இடத்துல பேதுரு வந்து பேச தொடங்குறான் இந்த பேதுருவுக்கு இன்னொரு பக்கம் கர்த்தர் சில பாடங்களை கற்றுக் கொடுத்து தான் அனுப்புனாரு அதனாலதான் பேச தொடங்கும் போதே ஒரு விஷயத்த சொல்றான் ஏன்னா அப்பதான் கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கான் அதை நீங்க வாசித்தால் தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த அதிகாரத்துல தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்றும் எந்த ஜனத்திலாயினும் அவருக்கு பயந்திருந்து நீதியை செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்றும் நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்றான் லெலுயா எந்த ஜனமாய் கூட இருக்கலாம் அவன் ஆனால் அவன் தேவனுக்கு பயந்து இருக்கிறவனா இருப்பானையானால் அவன் நீதியை செய்கிறவனா இருப்பானையானால் அவனுக்கு அவர் அவருக்கு அவனே கர்த்தருக்கு எப்படிப்பட்டவன் உகந்தவனா இருக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கும் என்ன வேண்டும் இந்த ஜீவ மார்க்கம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் இந்த ஜீவ மார்க்கத்தினுடைய தேவ அதை கற்றுக் கொடுக்கிறதான தேவ வசனங்கள் அவனுக்கு அருளப்பட வேண்டும் லெலுயா அப்பதான் இவன் சுவிசேஷத்தை சொல்றான் கத்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு அவ சமாதானத்தை சுவிசேஷமாய் கூறி அப்படின்னு சொல்லி அவன் பேசுறான் லேலுயா இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பிறகுதான் இந்த ஜீவ மார்க்கத்திற்கு அவன் தெரியப்படுத்தப்பட்ட பிறகு ஒரு காரியம் நடக்கிறது என்ன லேலுயா பிரைஸ்தலாட் அலெலுயா அதோடு கூட முடிக்கலாம் அதுல என்ன கொடுக்கப்படுகிறது கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் அலெலுயா அதனுடைய Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Praise you, Jesus. Appadhi in the edathil, avanakku kodukkappattu kariyatthai, avan jeeva markatthai, avan kurithu kelvi padukara bodhu, inge, hallelujah, avan vilakki kanbithu kondu irukkaraan, appadhu, narpatthi nangavadu vasanathil, inda vartthaihilai pethuru pesik kondu irukkayil, vasanathai kettavarhal, yavar meelum, பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார் ஹலேலுயா அவர்கள் பல பாஷைகளை பேசுகிறதையும் தேவனை புகழுகிறதையும் பேதுருவோடு கூட வந்திருந்த விருத்த சேதனம் உள்ள விசுவாசிகள் கேட்கும் போது பரிசுத்த ஆவியின் வரம் புறஜாதிகள் மேலும் பொழிந்தருளப்பட்டதை குறித்து பிரமித்தார்கள் இதுவரைக்கும் அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க யூதர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இது உண்டு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வரம் அபிஷேகம் பற்பல பாஷைகளை பேசுகிற அந்த வரம் தேவனை புகழ பண்ணுகிற அந்த ஆவியில நிரம்பி ஆராதிக்க வைக்கிற அந்த வரம் யார் மேல வந்துருச்சு இப்ப புறஜாதிகள் மேலும் பொழிந்தருளப்பட்டதை அவர்கள் கண்டு பிரமித்தார்கள் லேலுயா என்ன பேதுரு இந்த ஜீவ மார்க்கத்தை தெரியப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிற போதே அவர்களுக்கு என்ன உண்டானது தேவ சமூகத்தில இருக்கிற பரிபூர்ண ஆனந்தமும் வலது பாரிசத்தில் இருக்கிற நித்திய பேரின்பத்திற்கும் ஒரு ஆக்சஸ் உண்டானது லேலுயா கண்களை மூடி நம்ம ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம் ஹலலூயா பிரைஸ்தல்லாட் ஹலலூயா ஒரு நிமிஷம் கண்களை மூடி நம்ம ஜெபித்து முடிக்கல கர்த்தர் இன்று நமக்கு கொடுத்த வார்த்தை ஹலலூயா பிரைஸ் த லாட் க்ளோரி டு காட் ஹலலூயா தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹலலூயா ஜீவ மார்க்கத்தை எனக்கு தெரியப்படுத்துவீர் கத்த நமக்கு அதை தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த நாட்களில அவரு வசனங்களை நம்ம கவனிக்கிற போது நமக்கு தெரிய வேண்டும் நமக்கு ஜீவ வார்த்தைகள் பிரசங்கிக்கப்படுகிறது எதற்காக தெரியுமா இந்த மார்க்கத்தை கர்த்த நமக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் ஹலெலூயா இது நமக்கு தேவ சமூகத்துல இருக்கிற அந்த பரிபூர்ண ஆனந்தத்திற்கும் அருடைய வலது பாரசத்துல இருக்க நித்திய பேரின்பத்திற்கும் நம்மை அவகாசியாய் மாற்றுகிறதான ஜீவ வசனங்கள் நமக்கு கடந்து வருகிறது லேலுயா பிரைஸ்தலாடு நம்முடைய இருதயத்தை சந்தோஷிப்பிக்கும் தேவனுடைய நகரத்தை உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணுகிற பரலோக ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கிற அந்த நதி பரிசுத்த ஆவியானவர் ஹலெலுயா இந்த ஜீவ மார்க்கத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற வேலையிலேயே நம்மை நிரப்பி ஓ நம்மை அவருடைய நித்திய பேரின்பத்தினாலையும் அவருடைய சமூகத்தில் இருக்கிற அந்த பேர் ஆனந்தத்தினாலையும் நம்மை நிரப்புகிறார் பரிபூர்ண ஆனதத்தினாலையும் 
நம்மை நிரப்புகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா க்ளூரி டு காட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ப்ரீஸ் த லார்ட் ஹலே லூயா ஹலே லூயா க்ளோரி 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 அமேன் ஜீசஸ் அதனாலேதான் பரிசுத்தவான்கள் குதித்து கொண்டிருந்தார்கள் தேவனை புகழ்ந்து துதித்து அவர்கள் குதித்து கொண்டிருந்தார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா இது அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மனுஷனை குதிக்க பண்ணுகிற ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நம்ம தரிசிக்க தொடங்குவோமே ஆனால் அவமானங்களை எண்ணாமல் சிலுவையை சகித்து கிறிஸ்துவின் சிந்தையை உடையவர்களாகி நாம் இன்னமும் இலக்கை நோக்கி அதிக வேகமாய் முன்னேறுவோம் சாயங்கால வேலையில பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் மேல இறங்கி இருக்கிறீரப்பா இந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்குள்ளே இன்னும் வல்லமையாய் கிரிய நடப்பித்து இந்த நாட்களில எங்களுக்கு இன்னமும் உம்முடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து அந்த பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தை அதிக அதிகமாய் எங்களுக்கு பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று சொல்லி தாழ்மையாய் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து இயேசுவின் நாமத்தில் மன்றாடுகிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் பிதாவான தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய சந்தோஷமும் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவிற்குள்ளே இருக்கிற கலிகுறுதலும் என்றுமென்றும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக அமேன் பிரிஸ்தலாட் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் பிரிஸ்தலாட் Praise the Lord. Thank you, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother.